Chart Piece Academy Design Your Future YouTube Channel HD இன்றைக்கு நாம் இந்த பாட்டில் பார்க்க இருப்பது Model Axillary Works Part No. 1 உங்கள் Chart Piece Academy தினமும் மாலை 6 மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் இன்றைக்கு நம்ம இந்த பாட்டில் பார்க்க போகிறது Model Works இந்த Model Works பற்றி நீங்கள் நிறைய இதுக்கு முன்னால் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ்குள்ளே போகிறீங்கனாலோ அல்லது ஏதாவது ஒரு அறைக்குள்ளே போகிறீங்கனாலோ அங்கே யாராவது அமர்ந்துருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட ஒரு பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு உள்ளே நுழைவீங்க மே ஐ கமின் சார் அப்படின்னு வீங்க அப்போ அந்த மே அப்படின்றது பயன்படுத்தி அந்த சென்டென்ஸை நம்ம உருவாக்குறதுனால அந்த இதில் வரக்கூடிய மே அப்படின்றது தான் இந்த மாடல் வேர்ப் ஸோ ஒரு பெர்மிஷன் கேட்பதற்கு பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த மேயை எடுத்து பயன்படுத்துகிறோம் இதே இது மே ஐ கமின் அப்படின்றது போல் இன்னும் நிறைய சென்டென்சஸ் இங்கிலீஷில் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்போ பெர்மிஷன் கேட்பது போலவே இன்னொன்று என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மே காட் ப்ளஸ் யூ அப்படின்வாங்க இப்போ அந்த இடத்துலையும் இந்த மாடல் வேர்ப்ஸ் பயன்படும் இந்த மே மட்டும் கிடையாது ஷால் வில் கேன் குட் ஷுட் வுட் மைட் மஸ்ட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மாடல் வேர்ப்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுகிறது அந்த மாடல் வேர்ப்ஸை தான் இப்போ நம்ம டெஃபனிஷனோடு சேர்த்து அவைகள்லாம் எங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மாடல் வேர்ப்ஸ்னா என்ன அப்படின்றதனுடைய டெஃபனிஷனை பார்க்குறோம் மாடல் வேர்ப்ஸ் ஆர் அ கைண்ட் ஆஃப் ஆக்சிலரி வேர்ப் அப்படின்றாங்க இந்த மாடல் வேர்ப்ஸ்ன்ற அந்த வேர்ப்ஸுகள் வந்து ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸினுடைய வகைகள் தான் அதில் ஒரு வகை தான் இந்த மாடல் வேர்ப்ஸ் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ்னால் முதல்ல என்னென்னு நமக்கு தெரியணும் இந்த ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம் முதல்ல ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸை பற்றி ஒரு சிறு விஷயம் சொல்லணும்னா துணை செய்வதற்காக வரக்கூடிய வெர்புகளைத்தான் நம்ம ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஆம் அ டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த ஐ ஆம் அ டீச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆம் அப்படின்றது ஒரு ஆக்சிலரி வேர்ப் இந்த ஆக்சிலரி வேர்ப் இந்த சென்டென்ஸில் ஆக்சிலரியாக பயன்படுதா அப்படின்னு பார்த்தமாக்கும் இல்லை இப்போ ஐ ஆம் அ டீச்சர் அப்படின்றதுல ஆம்ன்றது அங்கே மெயின் வேர்பாக பயன்படுகிறது ஆக்சிலரி வேர்பும் அதே தான் ஆனால் இங்கே இன்னொரு வெர்பு கூட அது சேர்ந்து வரலை அதனால் அது ஆக்சிலரி வேர்பாக அங்கே பயன்படலை அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இதே இது ஐ ஆம் ரைட்டிங் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அந்த இடத்துல ஆம் அப்படின்றது ரைட்டிங் அப்படின்ற மெயின் வேர்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவதற்காக அந்த ரைட்டிங்ன்ற வார்த்தைக்கு முன்னால் அது பயன்படுகிறது அதனால தான் அதை ஆக்சிலரி வேர்ப் அப்படின்னு அந்த இடத்துல நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஆக்சிலரி வேர்புனாலே அதை ஹெல்பிங் வேர்புன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் காரணம் உதவி செய்வதற்காக அவைகள் வருகின்றன அதாவது துணை வினை சொற்கள் அல்லது துணை வினை சொற்கள் அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த துணை வினை சொற்கள் அல்லது ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸில் ஒரு வகை தான் இந்த மாடல் வேர்ப்ஸ் இதில் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இப்போ வில் வுட்டு ஷால் ஷுட்டு கேன் குட்டு மே மைட் மஸ்ட் இதில் ஹேஸ் டு ஹாவ் டு ஹேடு டுன்னு இருக்குது இவைகளெல்லாம் சேர்ந்தது மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க இந்த மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸில் இன்னும் செமி மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ்ன்னு ஒரு குறிப்பு இருக்குது அந்த வார்த்தைகளை பற்றி இன்னொரு வீடியோக்களில் நம்ம வந்து பார்ப்போம் இப்போ மாடல் வேர்ப்ஸினுடைய டெஃபனிஷனை இதில் பார்க்குறோம் இப்போ மாடல் வேர்ப்ஸுன்றது வந்து ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸில் ஒரு பகுதி தே ஃபெசிலிட்டேட் த மெயின் வேர்ப் அந்த மெயின் வேர்புக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவதற்காக அது வருகிறது ஃபார் சஜஸ்டிங் பொட்டென்ஷியல் அப்படி ஹெல்ப் பண்ணி எதை சொல்லுவதற்காக இது பயன்படுகின்றன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொட்டென்ஷியலை பற்றி சொல்வதற்காக பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னா ஒரு சாத்திய கூறை பற்றி சொல்வதற்காகவும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்பை விளக்குவதற்காகவும் பெர்மிஷன் கேட்பதற்காகவும் எபிலிட்டி திறமையை பற்றி கூறும் பொழுதும் பாசிபிலிட்டி நடக்கிறதுக்கு ஏற்ற சாத்தியங்களை பற்றி பேசுவதற்கும் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன் 
ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட வந்து உதவி வேண்டுவதற்கும் அதை ஆப்ளிகேஷனாக நம்ம கேட்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களில் இந்த மாடல் ஆக்சிலரியை பயன்படுத்தி தான் நாம் சென்டென்ஸர் உருவாக்க முடியும் அந்த இடத்துல இந்த விஷயங்கள்லாம் கேட்கணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் அதில் சொல்லணும் இந்த சென்டென்ஸில் அப்படின்னா நாம் மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸை கட்டாயம் பயன்படுத்தினா தான் அது ஃபுல்ஃபில் அடையும் அப்போ அந்த மாடர்ன் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறதுன்றத இனிமேல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இந்த மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் சாதாரண வெர்புகளைப் போல் தங்களுடைய வடிவங்களை மாற்றிக்கொள்ளாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ ஈட் அப்படின்ற வெர்பு எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஈட் அப்படின்ற வார்த்தை சென்டென்ஸில் பயன்படும் பொழுது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர்களுக்கு பின்னாடி வந்துச்சுன்னா எஸ் சேர்ந்து வரும் சில வெர்புகள் பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ் சேர்ந்து வரும் அதுபோல் இந்த மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் எஸ் சேர்ந்து வராது அதை தான் இந்த சென்ட இந்த அடுத்த பேராகிராஃபில் சொல்லியிருக்கிறாங்க வென் யூஸ்டு வித் த மெயின் வேர்ப் இவைகள் வந்து மெயின் வேர்போடு பயன்படுத்தும் பொழுது மாடல் வேர்ப்ஸ் டு நாட் எண்டு வித் எஸ் எஸ்ஸில் முடிவடையாது ஃபார் த தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் அதை தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலோடு சேர்ந்து வரும் பொழுது நமக்கு எஸ் சேர்ந்தோ இஎஸ் சேர்ந்தோ இந்த வெர்புகள் பயன்படுத்தப்பட மாட்டாது மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் நெவர் சேஞ்ச் ஃபார்ம் இந்த மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப் வந்து தன்னுடைய ஃபார்மை மாற்றிக்கொள்ளாது பட் ஆனால் தே ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஃபார் த பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பாஸ்ட் டென்ஸில் மட்டும் தன்னோட வடிவத்தை மாற்றிருக்கும் ஏன்னா இப்போ ஒரு வெர்பு எடுத்துக்கிறோம் பொதுவாக மெயின் வெர்பு எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஈட் அப்படின்ற ஒரு வெர்பு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா ஈட் ஏட் ஈட்டன் அப்படின்னு ஃபார்ம் இருக்குது ஈட்டிங் அப்படின்ற ஃபார்ம் இருக்குது இப்போ வந்து கில் அப்படின்னு இருக்குன்னா கில் கில்டு கில்டு அப்படின்னு இருக்கும் கில்லிங் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த மாடல் ஆக்சிலரி அப்படின்ற அந்த ஆக்சிலரிஸை இந்த பேஜில் நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க என்னென்ன மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில் கேன் மஸ்ட் இந்த ப்ராக்கெட்டில் ஹாவ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த மஸ்ட்டினுடைய அதே மீனிங்கை தான் இந்த ஹாவ் டூன்றதும் கொடுக்கும் இதுவும் நம்ம ஆக்சிலரிஸில் சேர்த்துருக்குறாங்க மே அப்படின்றது ஷுட் ஷுட்டுக்கு பதிலாக நம்ம ஆட் டூ அப்படின்ற செமி மாடல் ஆக்சிலரி வேர்வையும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஹேட் அப்படின்றதும் போடுவாங்க ஷுட்டுக்கு பதிலாக அதே மாதிரி இவைகளினுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் இப்போ வில்லினுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உட்டுன்னு இருக்கும் கேனுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் குட் மஸ்ட்டினுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் ஹேடு டூ மேனுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் மஸ்ட் ஷுட்டினுடைய அதாவது ஷேல்னுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் இந்த ஷேல் அப்படின்றது இதில் கொடுக்கப்படலை இப்போ ஷேல்னுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் ஷுட்டு இந்த இடத்துல ஷேல் தான் வந்திருக்கணும் அதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஷுட்டை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஷேல் இங்கே பாஸ்ட் டென்ஸில் வரும்பொழுது ஷுட் அப்படின்னு வரணும் இப்போ இத இந்த மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் சென்டென்ஸுகளில் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்றத தான் நம்ம இனி வரக்கூடிய பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த மாடல் ஆக்சிலரிஸினுடைய யூசேஜை பற்றி நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்குறோம் அதில் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னா வில் வட் வில்லுன்றது நம்ம ப்ரெசென்டில் பயன்படுத்துவோம் அதாவது மாடல் ஆக்சிலரிஸ் அப்படின்ற பொழுது நம்ம அதை ப்ரெசென்ட்டுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் அது ப்ரெசென்ட் டென்ஸுக்காக வராது மாடல் ஆக்சிலரிஸில் நம்ம பயன்படுத்துகிற பொழுது வில்லுன்னு பயன்படுத்துவோம் அதனுடைய பாஸ்டில் ஒரு விஷயம் அது நடந்திருக்கு அப்படின்றத சொல்வதற்காக நம்ம உட்டை பயன்படுத்துவோம் அதை தான் இப்போ நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வில் இண்டிகேட்ஸ் அ வில்லிங்னஸ் இந்த வில் அப்படின்றதே அதில் வில்லே வர்றதுனால அது வில்லிங்னஸ் இருக்கிறது அப்படின்னு அதாவது ஒரு விருப்பம் a willingness to do something in the future எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை செய்யணுன்ற ஒரு விருப்பம் நம்மக்கிட்ட இருக்குன்னா அந்த விருப்பத்தை சொல்லும் பொழுது நாம் வந்து வில் சேர்த்துக்கிறணும் அப்படி சேர்த்து எழுதுனா அந்த மாடல் ஆக்சிலரி வச்சு சேர்த்து எழுதுனா அதோடய மீனிங் வில்லிங்னஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் தி நெகட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் வில் இந்த வில்லு கூட நம்ம நெகட்டிவ் ஃபார்ம் உருவாக்க முடியும் அது கூட நாட்டு சேர்த்து எழுதுகிற பொழுது வில் நாட் அப்படின்னு எழுதலாம் 
அல்லது வோன்ட் அப்படின்னு எழுதலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து இது கொஷின் டேக் உங்களுக்கு ஏற்கனவே போன இதுக்கு முந்தின வீடியோக்களில் கொஷின் டேக்ஸ் நடத்திருப்போம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வில் ப்ளஸ் நாட் ஓன்ட் அப்படின்னு அதை மாற்றப்பட்டிருக்கோம் ஸோ ஓட் ஓன்ட்டுன்னு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இண்டிகேட்ஸ் அண்ட் அன்வில்லிங்னஸ் அப்படி வில் நாட் அல்லது ஓன்ட் அப்படின்னு பயன்படுத்துகிறோம்னா அதனுடைய மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா அன்வில்லிங்னஸ் விருப்பமின்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது ரெஃப்யூசல் மறுப்பது ரிலக்டன்ஸ் அதை ஒதுக்குவது அல்லது விட்டு விடுவது விட்டு ஒதுக்குவது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் டு டூ சம்திங் ஒரு விஷயத்தை செய்வதில் இருந்து விடுபட்டு விடுவது அல்லது மறுத்து விடுவது அதான் ரெஃப்யூசல் ரிலக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அதுதான் ஓன்ட்டுன்றது அப்போ வில் அப்படின்னா வில்லிங்னஸ் ஓன்ட் அப்படின்னா அன்வில்லிங்னஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க இது அந்த வில்லினுடைய மீனிங்கை தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த வில் அப்படின்றது மாடல் ஆக்சிலரியாக ஒரு சென்டென்ஸில் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் கிவ் யூ எனதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிற ஒரு விஷயம் ஆனால் இதில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு வில்லிங்னஸ் இருக்குது நடக்க போகிறது அப்படின்ற ஒரு வில்லிங்னஸ் ஐ வில் கிவ் யூ அனதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்றது ஒரு வில்லிங்னஸ் ஐ வில் பிளே டுமாரோ நாளைக்கு நாங்கள் விளையாட போகிறோம் அப்படின்றதுலேயும் ஒரு வில்லிங்னஸ் இருக்குது தே வில் அராய்வ் அட் டென்ஏஎம் அவர்கள் பத்து மணி காலையில் பத்து மணிக்கு வந்துடுவாங்க அப்படின்றது அதில் ஒரு வில்லிங்னஸ் இருக்குது அல்லது நடக்கும் எதிர்காலத்தில் ஒரு விஷயம் நடக்கும் அப்படின்றத கன்ஃபார்மாக ஒரு பர்டிகுலர் டைமோட அல்லது பர்டிகுலர் டேயோட சொல்கிறோம்னா அந்த இடத்துல வில் தான் நீங்கள் சேர்க்கணும் இப்போ நாளைக்கு நான் வந்து சென்னை போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஐ வில் கோ டு சென்னை டுமாரோ இப்போ டுமாரோ சேர்க்காமல் ஐ வில் கோ டு சென்னை அப்படின்னு போகிறீங்கன்னா வில்லுக்கு பதிலாக நம்ம ஷால் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஐ ஷால் கோ டு சென்னை அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் வில்லுன்னு நம்ம பயன்படுத்தினா கட்டாயம் பர்டிகுலர் டைம் அங்கே மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் அதனால தான் இங்கே டென் ஏஎம்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல வில் பயன்பட்டிருக்கு ஒரு வேலை அப்படி வரலன்னா அந்த இடத்துல ஷால் பயன்படுத்தியிருக்கலாம் ஷி ஓன்ட் கம் டுடே இது வந்து அன்வில்லிங்னஸ் அவங்கனால வர முடியாது மறுத்துட்டாங்க அப்படின்றத சொல்கிறதுக்காக ஓன்ட் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு வில் அப்படின்றது ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிற ஒரு விஷயத்துக்கு அந்த வில்லிங்னஸ் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதை பயன்படுத்துகிறோம் அதே இது அன்வில்லிங்னஸோட எதிர்காலத்தில் ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அப்படின்னா ஓன்ட்டுன்னு அதை பயன்படுத்துவாங்க இதுதான் வில் வில்லினுடைய யூசேஜ் இந்த சென்டென்ஸ் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உட் எப்படி வந்து சென்டென்ஸில் பயன்படுத்தப்படுகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் உட் இண்டிகேட்ஸ் இப்போ உட்டினுடைய மீனிங்கை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ உட் இண்டிகேட்ஸ் ஜென்ரல் ஆர் ரிப்பீட்டட் வில்லிங்னஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வெறும் வில் பயன்படுத்திங்கன்னா ஜஸ்ட் வில்லிங்னஸ் ஒரு விருப்பம் அல்லது ஆசைன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல உட்டுன்னு பயன்படுத்துகிற பொழுது ஜென்ரலாக எப்படி இது பண்ணுங்க அதாவது ஜென்ரல் ஆர் ரிப்பீட்டட் வில்லிங்னஸ் பொதுவான வில்லிங்னஸ் அல்லது ரிப்பீட்டட் வில்லிங்னஸ் திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயம் நமக்கு விருப்பமாக இருக்கும் இந்த பாஸ்ட் அதுவும் இருந்திருக்கும் எப்போனா இந்த பாஸ்ட் இப்போ சின்ன குழந்தையில் ஒரு ஆசை இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்தோன்னே இன்னொரு ஆசை இருந்திருக்கும் இப்படி ஒவ்வொன்றா மாறிக்கிட்டே வந்துக்கு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வில்லிங்னஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாகவோ அல்லது பொதுவாகவோ மாறி இருக்கும் பாஸ்டில் அதாவது கடந்த காலத்தில் இட் ஆல்சோ இண்டிகேட்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் இன் த ப்ரெசென்ட் அப்போ வந்து அந்த மாதிரி கடந்த காலத்தில் இருந்திருக்கும் ஆனால் இட் ஆல்சோ இண்டிகேட்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் இன் த ப்ரெசென்ட் இது இப்போ இந்த ப்ரெசென்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணப்படுகிறது அப்படின்றத பற்றி இண்டிகேட் பண்ணும் அதாவது அன்னைக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு இன்னைக்கு ஒரு ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறது மாதிரி இருக்கும் நான் அன்றைக்கி டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் இன்னைக்கு நான் டீச்சர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வேலை பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இண்டிகேட் பண்ணுவதற்காக 
அன்னைக்கு ஒரு வில்லிங்னஸ் இருந்தது அதே இது இன்றைக்கி ப்ரெசண்டில் வேறையாக ப்ரிஃபர் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா அந்த இடத்துல நம்ம உட்டு பயன்படுத்தலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இஃப் யூ டிட் நாட் லீவ் ஐ வுட் ஸ்டில் பி டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யூ இஃப் யூ டிட் நாட் லீவ் நீங்கள் மட்டும் போகாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா ஐ வுட் ஸ்டில் பி டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யூ உங்களை இன்ன வரைக்கும் உங்களை நான் வச்சு பாதுகாத்து இருந்திருப்பேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வில்லிங்னஸ் இருக்குது நீங்கள் அன்றைக்கி போயிட்டீங்க ஒரு வேலை போகாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா இன்ன வரைக்கும் நான் உங்களை நல்லபடியாக பார்த்துக்க இருந்திருப்பேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா போயிட்டான் பாஸ்ட்டில் அப்படி போகாமல் இருந்திருந்தேனா இன்றைக்கி நான் வந்து ஒன்றை பாதுகாப்பேன் அதான் ப்ரெசென்ட்டினுடைய அந்த ப்ரிஃபரன்ஸை பற்றி இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது பாஸ்ட்டில் நடந்த ஒரு சம்பவத்துக்கு ப்ரெசண்டில் இப்படி நடந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொல்கிறதுனால இந்த இடத்துல உட்டு பயன்படுத்திருக்கிறாங்க அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் வென் அவர் ஐ ஹேட் டு கோ தேர் நான் எப்பொழுதெல்லாம் அங்கே போகிறேனோ தே உட் த்ரூ அ பார்ட்டி அவங்க வந்து ஒரு பார்ட்டியை இது பண்ணிடுவாங்க பண்ணியிருப்பாங்க நான் எப்போல்லாம் அங்கே போகிறேனோ போயிருந்தானோ அப்பொழுதெல்லாம் ஒரு பார்ட்டியை கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ அங்கே போனாலே பாஸ்டில் நடந்திருக்காது அது அந்த ப்ரெசண்ட் வரைக்கும் அதாவது தே உட் த்ரூ ரெண்டுமே பாஸ்ட் டென்ஸில் நடந்த விஷயந்தான் தே உட் த்ரூ அ பார்ட்டி அப்படின்னு இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு பார்ட்டியை எனக்கு கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்றதான் உண்மையான மீனிங் இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறோம் உட்டு பயன்படுத்துறது போல் வி தாட் தேட் பீப்புள் உட் பாய் திஸ் புக் நாங்கள் நினச்சிருந்தோம் மக்கள் வந்து இந்த புத்தகத்தை வாங்குவாங்கன்னு அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு வில்லிங்னஸ் இருக்குது ஆனால் பாஸ்ட்டில் இருக்குது அதனால் உட்டு பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அடுத்ததில் பாருங்கள் இஃப் ஐ வேர் யூ நான் மட்டும் நீங்களாக இருந்திருந்தால் அதாவது நான் நீயாக இருந்திருந்தால் அல்லது உன்ன மாதிரி நான் இருந்திருந்தேன்னா ஐ வுட் நாட் டூ இட் நான் அதை செய்திருக்க மாட்டேன் அப்போ ஏதோ செஞ்சுட்டாங்க நான் மட்டும் நீயாக இருந்திருந்தேன்னா இந்த விஷயத்த நான் செஞ்சுருக்க மாட்டேன் அந்த விஷயத்த அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த அந்த விஷயத்த செஞ்ச வர பார்த்து அப்படி சொல்லுவோம் நம்ம இப்போ ஐ வுட் லைக் டு மேக் அ டோஸ்ட் டோஸ்ட்னா அந்த வாட்டி எடுத்து கொடுக்கறது வாட்டுதல் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறதுக்கு தான் டோஸ்ட்னு பேர் தமிழில் வந்து வாட்டுதல் அப்படின்னு பேர்